Seoul's trade minister has said Washington is unlikely to ask for additional semiconductor supply chain information from South Korean chip makers that have already provided their data to the U.S. U.S. President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping are reportedly scheduled to hold a virtual summit next week, though no specific date has been set. The Foreign Minister of the Pacific Island Nation, Tuvalu, has given a speech to the UN Climate Conference standing knee-deep in seawater to demonstrate the approaching danger his nation would have to face. Four lions at night safari in Singapore have tested positive for COVID-19 after exposure to infected staff. And Poland and Belarus have exchanged accusations and blamed the other for a crisis at the border where more than 2,000 migrants remain stranded in freezing conditions. Okay, let's take a closer look at today's headlines one by one. Seoul's trade minister has said Washington is unlikely to ask for additional semiconductor supply chain information from South Korean chipmakers that have already provided their data to the U.S. 네, 한국 산업통상자원부 장관은 반도체 수급난을 이유로 이미 미국의 반도체 공급망 정보를 제공한 한국의 반도체 제조업체들에게 추가 정보를 요청할 것 같지 않다고 말했습니다. 자, 반도체 공급망 정보. 우리말도 길지만요. 영어는 좀 덕입니다. semiconductor supply chain information 이 되겠죠? semiconductor 대신에 여기서 이제 semiconductor maker 아니면 그 컴퍼니라는 이름으로 chip maker라고도 합니다. 그래서 semiconductor 대신에 chip라는 표현으로 대체하기도 해요. 이 뉴스에서 semiconductor supply chain information 대신에 chip supply information이라고도 할수 있습니다. 자, 그래서 이제 같은 표현을 여러 번 반복하는 것보다는 좀 다채롭게 하는 게 영어의 특징이잖아요. 여기서도 그렇게 한 모습을 볼수 있습니다. 어, 왜 이런 정보를 요청했는지 아, 자세한 내용은 잠시 후에 Ray와 함께 살펴보도록 하겠습니다. Seoul's trade minister has said Washington is unlikely to ask for additional semiconductor supply chain information from South Korean chip makers that have already provided their data to the U.S. Let's move on. This is headline number two. U.S. President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping are reportedly scheduled to hold a virtual summit next week, though no specific date has been set. 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 주에 화상 정상회담을 가질 예정입니다. 구체적인 날짜는 추후 정해질 것으로 보입니다. 자, 마찬가지로요. 이렇게 US President and the Chinese President 이렇게 연달아서 똑같은 President, President라고 하는 것보다는 조금 다양한 표현을 쓰는 게 영어의 특징이기 때문에 여기서 the U.S. President and his Chinese counterpart라고 했어요. Counterpart라는 것은요, 맞수라는 뜻이 있습니다. Chess라는 게임에서 Black Queen의 counterpart는 White Queen입니다. Black Knight의 counterpart는 Black uh, White Knight가 되겠죠. 이런 식으로 그 말을 그 상대방의 맞수, 똑같은 위치에 있는 그 말, 이 경우에는 똑같은 위치에 있는 사람. 그래서 어, 미국에서는 이제 어, 대통령이 되겠고요. 중국에서는 이제 국가 주석이 되겠죠. 어, 그런데 이제 날짜가 아직 구체적으로 정해져 있지는 않다라는 뜻으로 though no specific date has been set. 아주 아직 구체적인 날짜는 어, 이렇게 정해지진 않았다라는 뜻이죠. So US President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping are reportedly scheduled to hold a virtual summit next week, though no specific date has been set. All right, this is our third headline. The foreign minister of the Pacific Island nation, Tuvalu, has given a speech for, uh, to the UN Climate Conference, standing knee-deep in seawater, to demonstrate the approaching danger his nation would have to face. 태평양의 섬나라, Tuvalu의 외무장관은 
자국이 직면해야 할 위험을 보여주기 위해 무릎까지 바닷물에 잠긴 채로 UN 기후 회의에서 연설을 했습니다. 이제 실제 영상을 보시게 되면은요, 사실 무릎보다도 더 높이 거의 뭐 허벅지 정도까지 음, 이렇게 잠긴 모습인 걸볼수 있습니다. 실제로 이제 바다 속에 들어가서 물에 잠긴 채로 이렇게 연설을 했거든요. 그걸 영어로 어떻게 표현했냐면 standing knee deep in sea water라고 했습니다. Standing in sea water. 라고 하면 이제 바닷물에 서 있다, 바닷속에 들어가서 잠겼다라는 뜻일 텐데요. 어, 그래서 서 있는 자세를 standing이라고 얘기하죠. 근데 knee deep, knee k n e e, 그 다음에 hyphen 하고 deep라고 하면은 무릎까지 오는 깊이만큼 그만큼 물에 잠겨서 서 있다라는 뜻이에요. Oh, okay, so the Foreign Minister of the Pacific Island Nation, Tuvalu, has given a speech to the UN Climate Conference, standing knee-deep in seawater, to demonstrate the approaching danger his nation would have to face. Oh, this is headline number four. Four lions at a night safari in Singapore have tested positive for COVID-19 after exposure to infected staff. Singapore night safari에서 사자 네 마리가 코로나19 바이러스에 감염된 직원에게 노출된 후 코로나 양성 반응을 보였습니다. 노출됐다. Be exposed 라는 표현을 쓰는데요. 여기서는 노출된 후 라는 뜻으로 after exposure to 라는 표현이 쓰였죠. 이걸 조금 더 풀어서 쓰면 은 after they were exposed to 라고도 할수 있습니다. 이거를 축약해서 after exposure to exposure 라는 명사를 썼습니다. 이렇게 노출 후 노출된 후 라는 뜻으로 쓴 거죠. Four lions at night safari in Singapore have tested positive for COVID-19 after exposure to infected staff. All right, well, let's go over our final headline. Poland and Belarus have exchanged accusations and blamed the other for a crisis at the border where more than 2,000 migrants remain stranded in freezing conditions. 2,000 명 이상의 난민들이 맹추위에 떨며 발이 묶인 폴란드와 벨라루스 국경 현장의 위기 상황을 두고 양국은 상대방을 탓하며 서로를 비난했습니다. 자, 이렇게 어, 비난을 주고받았다라는 뜻으로 exchange accusations라는 표현을 쓰고 있죠. accusation은 이제 단순한 비난이 아니고요. 어, 그러니까 뭐뭐 니네 탓이야, 어, 네가 이렇게 너 때문이야라고 하는 그런 비난을 어, accusation이라고 하고요. 그다음에 blame the other, 뭐 마찬가지입니다. 탓하는 거예요. 어, blame the other, 그러니까 상대방을 탓하는 거죠. 너의 책임이다. In freezing conditions라고 하면은요 아주 추운 그런 환경에서 맹추위 속에서라는 뜻은 뜻으로 여기서 썼는데 실제로 이렇게 많은 난민들이 지금 맹추위에 떨고 있는 상황에서 폴란드는 벨라루스 때문에 이렇게 됐다. 벨라루스는 폴란드 때문에 이렇게 됐다라고 하면서 서로 비난을 하는 모습입니다. Poland and Belarus have exchanged accusations and blamed the other for a crisis at the border. where more than 2,000 migrants remain stranded in freezing conditions. And those have been today's headlines. That was